మనం ఈ వీడియో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ పూల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ థియరటికల్ ప్లస్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్లస్ జావాలో ఎలాగ ఎక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ పూల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసిన అని ఒక థియరటికల్ గా చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ పూల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎలాగ మనం వచ్చేసి జావాలో కోడ్ చేయొచ్చు ఆ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎలాగ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ పూల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ పూల్ అంటే ఏంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటే ఏంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటే ఒక పెద్ద ఏరియాలో ఫుల్ వాటర్ ఉంటుంది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేసి అట్ అటైమ్ స్విమ్ చేసుకోవచ్చు అదే నాకు పూల్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ పూల్ అంటే ఒక ఏరియా ఆ ఏరియా ఫుల్ మే ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఆక్యుపై అయి ఉంటుంది సో ఇది దా ఒక జిస్ట్ గా చెప్పొచ్చు సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ పూల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కింద వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడే ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూస్ అవుతుంది దానివల్ల క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ది మోటో ఏంటంటే రీయూజ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ టు క్రియేట్ ఈ స్టేట్మెంట్ కి మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి చూస్తే ఇంకా మీకు డీటెయిల్ గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీకు వచ్చేసి మీరు ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఒక గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఒక్కొక్క ఇయర్ కి ఒక్కొక్క బుక్స్ కావాలా సో ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఊప్స్ బుక్స్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి జావా థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్ జావా అమర్ త్రీ బుక్స్ కావాలంటే మీరు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఇయర్ కి ఒక్కొక్క బుక్ తీయాన్ని మీరు అఫర్ట్ చేయలేకుండా ఉండొచ్చు సో ఒక్కొక్క బుక్ కాస్ట్ థౌజండ్ ఉండొచ్చు టూ థౌసండ్ ఉండొచ్చు మనం ఏం చేస్తాం అంటే అప్పుడు లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఆ లైబ్రరీలో పోయేసి ఏమంటే నాకు ఊప్స్ బుక్ ఉంటే ఊప్స్ బుక్ ఎత్తుకునేస్తా వన్ ఇయర్ దాకా నేను యూజ్ చేసుకునేసి మనం రిటర్న్ చేస్తా అదే లాగా వచ్చేసి నాకు సి ప్లస్ ప్లస్ బుక్ కావాలంటే సి ప్లస్ ప్లస్ బుక్ ఎత్తుకునేసి మళ్ళీ యూస్ ఎక్కినట్టు రిటర్న్ చేస్తా సో ఇది ఒక లైబ్రరీ యూజ్ చేసి ఒక బుక్ పూర్ణ చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటుంది అదేలాగా జావాలో ఇక్కడ మన ఈ యూసేజ్ ఏంటంటే మనం చేసి బుక్స్ ని బై చేయలేదు సో వన్స్ మనకి ఆ బుక్ యూస్ అయిపోయినట్ల మనకి వచ్చేసి మన ఎగ్జామ్ అయిపోయినట్లు మనం ఏం చేస్తున్నా బుక్ మన ఆ లైబ్రరీలో రిటర్న్ చేస్తాం సో ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఇప్పుడు నేను ఊప్స్ బుక్ ఎత్తుకున్నా వన్ ఇయర్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ ఊప్స్ బుక్ చేసి రిటర్న్ చేస్తాం లైబ్రరీలో ఆ బుక్ మనం ఇంకేమన్నా ఎత్తచ్చు ఎత్తుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చేసి రీయూస్ అవుతుంది అది దాని ఎగ్జాంపుల్ రీయూస్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ టు క్రియేట్ ఇక్కడ వచ్చి నా బుక్ నేను వచ్చేసి ఎక్స్పెన్సివ్ నేను తీయలేను దానికోసం ఏం చేస్తుంటే లైబ్రరీలో నేను తీసుకే వన్ ఇయర్ దాకా యూజ్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తున్నా అదే నాకు జావాలో లేకపోతే ఒక ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎత్తుకున్నా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ ఓడి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే కన్ఫర్మ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా ఉండొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది డేటా బేస్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రెడ్ పూల్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎంతో ఎక్స్పెన్సివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఈ మాట టైమ్ లో ఏమైనా ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ రీ రీయూసబుల్ పూల్ ఉంటది ఇదేంటంటే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రోజు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ పెట్టి ఉంటది మనం అడిగేప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లైంట్స్ ఉన్నారు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లైంట్స్ కి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ యూస్ అవుతుంది సో ఏం చేస్తుంది క్లైంట్స్ రీయూసబుల్ పూల్ తో నాకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ కావాలని అడుగుతారు సో ఈ రీయూజబుల్ పూల్ ఏం చేస్తుంటే సో రీయూజబుల్ పూల్ సైజ్ వచ్చే త్రీ సో మాక్సిమం త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఓల్డ్ చేస్తుంది సో ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టూ ఆబ్జెక్ట్ త్రీ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక ఫోర్ క్లైంట్స్ ఉన్నారు ఫోర్ క్లైంట్స్ ఏం అడుగుతున్నా అంటే నాకు వచ్చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటున్నాడు సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చు ఈ క్లైంట్ ఏం చేస్తుంటే రీయూజబుల్ పూల్ తో నాకు వచ్చేసి కావాలంటున్నాడు రీయూజబుల్ పూల్ వచ్చేసి మేనేజ్ చేస్తుంది సో త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఉంది కానీ అడిగే మెంబర్స్ వచ్చి ఫోర్ మెంబర్స్ సో ఎవరు ఫస్ట్ అడిగారు వాళ్ళకి ఆ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చేస్తుంది సో వన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇప్పుడు క్లైంట్ ఫోర్ కి ఆబ్జెక్ట్ రాకపోతే ఏం చేస్తానంటే క్లైంట్ ఫోర్ వెయిట్ చేస్తుంది సో ఈ క్లైంట్ వన్ క్లైంట్ టూ క్లైంట్ త్రీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసిన అట్లా
సో ఇది ఎక్కడ వచ్చేసి జావాలో యూస్ అవుతుంది అంటే డేటా బేస్ కనెక్షన్ పూల్ సో డేటా బేస్ కనెక్షన్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ సో ఆ టైం ఏం చేస్తా అంటే ఈ డేటా బేస్ కనెక్షన్ పూల్ వచ్చేసి ఒక సెట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ పెట్టుకో ఉంటుంది సో ఎవరంతా వచ్చేసి క్లయింట్స్ అలా చెప్తున్నాడో వాళ్ళకి సర్వ్ చేస్తా ఉంటుంది సపోజ్ వచ్చేసి ఆ కెపాసిటీ ఎగ్జాస్ అయిపోతే ఆ ఇంకా మిగతా ఉన్న క్లయింట్స్ వచ్చి వెయిట్ చేయాలి అంటే ఆ కనెక్షన్ పూల్ వచ్చేసి రీసెట్ అయ్యేదానికి సో ఓపెనింగ్ టూ మెనీ డేటా కనెక్షన్స్ విల్ అఫెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే డేటా బేస్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది చేయాలి భయంకరమైన కాస్టివ్ ఆపరేషన్ సో ఇది ఇట్ అఫెక్ట్స్ బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మెమరీ సో దానివల్ల మనం ఏం చేయాలంటే రీయూజ్ చేసుకోవాలి ఉన్నాయి క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ రీయూజ్ చేసుకోవాలి క్రియేటింగ్ ఎన్ కనెక్షన్స్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మెమరీ అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ పూల్ హ్యావ్ అ లైఫ్ సైకిల్ క్రియేషన్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ సో అంత ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినా దానికి వచ్చేసి క్రియేషన్ వల్ల అవుట్లు వచ్చేసి ఏంటంటే వ్యాలిడేషన్ అండ్ డిస్ట్రాప్ అదే అలాగే దీనికి ఉంటుంది ఈ రీయూజువల్ పూల్కి ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది దాని ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్కి క్రియేషన్ వ్యాలిడేషన్ డెస్ట్రా ఇది ఏంటని మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసి చూస్తాం సో దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే బూస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే డేటా బేస్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత కాస్ట్ మనకు తెలుసు సో ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్కి ఒక్కొక్కసారి డేటా బేస్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాలంటే భయంకరం కాస్ట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ దానివల్ల రీయూజ్ చేసిన వల్ల మనకు అన్ని మిస్ సేవ్ అవుతుంది అది మనం చెప్తున్నాయి బూస్ట్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ సేవ్స్ మెమరీ ఇట్ రీయూజెస్ ది ఆబ్జెక్ట్ సో ఇట్ సేవ్స్ రిసోర్సెస్ సో ఇది అడ్వాంటేజెస్ ఇంకా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఆ అడ్వాంటేజెస్ మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మీరు యాక్చువల్ కోడింగ్ చేసేప్పుడు మీకే అడ్వాంటేజెస్ మీకే తెలుస్తుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో కన్ఫర్మ్ గా చూడండి నెక్స్ట్ వీడియో మేము ఏం చేస్తుంటే ఎలాగ ఆబ్జెక్ట్ పూల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ని యాక్చువల్ గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని చూడబోతాం థ్యాంక